welcome all of you to the class today we are going to start with the second chapter of your book that is customizing and embedding multimedia components in web page last chapter mein humne padha tha basics padhe the sare ki multimedia vagaira ke bare mein ab ab hum padhenge iske bare mein ki kis tarike se jo multimedia components hain wo aap apne page ke upar kaise embed karte ho kaise un uh, un multimedia components ko apne page pe aap use karte ho ya present karte ho to sabse pehle hum objectives dekhte hain is chapter ke kya kya cheeze hum isme cover karne wale hain फर्स्ट है अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड व्हाट इज मीन टू यूज इट एंड इट्स फॉर्मेट्स कि मल्टीमीडिया का मतलब क्या है और उसके फॉर्मेट्स क्या है डिस्कवर द काइंड ऑफ मीडिया डिस्कवर द काइंड ऑफ मीडिया यूज्ड इन मल्टीमीडिया एंड अंडरस्टैंड हाउ इट कंबाइंस देम एंड लर्न अबाउट द फॉर्मेट्स ऑफ मल्टीमीडिया कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मल्टीमीडिया के अलग अलग जो फॉर्मेट्स हैं उनको हम सिंगल और कॉम्बिनेशन में कैसे यूज कर सकते हैं डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफाइनिंग इमेज वीडियो फ्लैश ऑन वेब पेज कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू हम इन सारे मल्टीमीडिया को अपने पेज के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मल्टीमीडिया की डेफिनेशन से अब मल्टीमीडिया बेसिकली होता क्या है मल्टीमीडिया इज द वर्ड विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मल्टी एंड मीडिया मल्टी मीन्स मैनी एक से ज्यादा चीजें और मीडिया मीन्स की कोई भी एक ऐसा मीडियम uh, या एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल जनरली हम कैसे बोलते हैं कैसे कुछ भी चीज एक्सप्रेस करते हैं या तो हम उसको बोलते हैं या हम उसको लिखते हैं या उसकी कोई हम इमेज बनाते हैं तो सेम इसी तरीके से मीडिया कोई भी एक ऐसी चीज जिसके थ्रू आप कुछ प्रेजेंट कर सको अब मल्टीपल मीडिया का क्या मतलब होता है या वेब पेज के कंटेक्स्ट में मीडिया का क्या मतलब होता है मीडिया का मतलब होता है कि कोई भी इमेज कोई भी आपका वीडियो कोई साउंड कोई ग्राफिक कोई जी फाइल ये सब आपके मीडियाज होते हैं जिनको हम अपने वेब पेज के ऊपर यूज करते हैं क्योंकि आजकल क्या होता है देखिए कोई भी चीज जो अच्छे से प्रेजेंट होती है लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं वो लोगों का ध्यान ज्यादा अच्छे से खींचती है पहले क्या होता था जो वेबसाइट्स होती थी वो इंटरेक्टिव वेबसाइट्स नहीं होती थी बहुत ज्यादा उसके अंदर मल्टीमीडिया यूज नहीं होता था सिंपल टेक्स लिखा रहता था टेक्स पे लिंक बने रहते थे आप टेक्स्ट पे क्लिक करते जाओ वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा फिर वहां क्लिक करोगे वो आपको फिर किसी नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा तो दैट वॉज अ लिटल बोर बोरिंग सिनारियो फॉर द यूजर वो यूजर को थोड़ा सा बोरिंग लगता था बट अभी क्या हो गया है आजकल आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ आपको वहां पर इमेजेस मिलेंगे आपको वहां पर वीडियोस मिलेंगे आप माउस की मूवमेंट करोगे तो माउस ओवर मूवमेंट के साथ ही आपको जिस भी पर्टिकुलर ऑप्शन पे आप जाते हो वहां जो भी uh, उसका ऑपरेशन होगा जो भी उसका फंक्शन होगा वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो आजकल इस तरीके की वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हमें मल्टीमीडिया की जरूरत होती है अब मल्टीमीडिया के जो फॉर्म्स हैं वो क्या क्या हैं? मल्टीमीडिया इज द मीडिया दैट इज यूज मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेक्ट एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अब वो क्या क्या है टेक्स्ट ऑडियो ग्राफिक्स एनिमेशन वीडियो एंड इंटरक्टिविटी ठीक है तो ये दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया जो कि हम अपने वेब पेजेस के ऊपर यूज करते हैं इनको क्या बोला जाता है एक टर्म और इनके लिए यूज होता है दैट इज कॉल्ड रिच मीडिया ठीक है रिच मीडिया भी मल्टीमीडिया को बोला जाता है अब मल्टीमीडिया को अपने पेज के ऊपर एम्बेड करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है सबसे पहले यू शुड हैव अ कंप्यूटर सिस्टम दूसरा आपको कोई एज सच किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है आपको वेबसाइट uh, बनाने के लिए क्योंकि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की नॉलेज uh, होनी जरूरी है कि जिसके अंदर आप अपना पेज को डिजाइन और डेवलप कर सको नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स इन वेब पेज वेब पेज के अब वही मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई थी कि मल्टीमीडिया कम्स इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं क्योंकि फॉर्मेट बेसिकली क्या होते हैं कि फॉर्मेट होते हैं आपके वीडियो फाइल होगी उसका फॉर्मेट अलग होगा साउंड फाइल होगी उसका फॉर्मेट अलग होगा आपकी इमेजेस uh, होंगी उसके फॉर्मेट्स अलग होंगे ये सब हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था इट कैन बी ऑलमोस्ट एनी थिंग यू कैन सी और हियर मल्टीमीडिया इज नथिंग बट एवरी थिंग विच वी कैन सी और हियर की जिसे हम देख सकते हैं और हम सुन सकते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया एग्जाम्पल्स दिए हुए जैसे पिक्चर्स हो गई म्यूजिक हो गया साउंड हो गया वीडियो हो गया रिकॉर्ड हो गए आपके फिल्म एनिमेशन एंड मोर दीज आर दम एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीमीडिया ओके 
modern web pages have often embed multimedia elements and modern browsers have support for various multimedia formats maine abhi aapko thodi der pehle hi maine bataya tha ki purane jo web pages hote the wo multimedia unke upar itna zyada use nahi hota tha simply text based hote the wahan par links create kiye hue hote the text ke upar aap wahan jaake click karte the wo aapko kisi aur page pe le jata tha to wo thoda sa boring scenario hota tha user wahan pe itna zyada retain nahi matlab डिपेंड करता था कि अगर उसको लगता है कि हाँ उसके बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा काम की है तब तो वो उसके ऊपर टाइम स्पेंड करेगा अदरवाइज वो क्या होगा वहां से बोर होगा और अपने आप को कहीं और किसी दूसरी पर्टिकुलर वेबसाइट पे स्विच करेगा सेम आज की डेट में भी है जो वेबसाइट जितनी ज्यादा प्रेजेंटेबल होती है यूजर जो है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले उसका ध्यान जाता है और वहां पर वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम स्पेंड करता है अब मल्टीमीडिया जो एलिमेंट्स हैं लाइक साउंड एंड वीडियोस आर स्टोर इन मीडिया फाइल्स मीडिया फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं इनको द मोस्ट कॉमन वे टू डिस्कवर द टाइप ऑफ फाइल इज टू लुक एट द एक्सटेंशन अब हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई भी जो डेटा है वो मल्टीमीडिया डेटा है वो हमें पता चलता है उसके एक्सटेंशन से फॉर एग्जाम्पल वेन अ ब्राउजर सी द फाइल एक्सटेंशन एच और एच इट विल ट्रीट द फाइल एज एच फाइल मतलब अब उसको अगर आपके किसी फाइल का एक्सटेंशन एच या एच है तो ब्राउजर जो होता है वो उसे एज ए एच फाइल कंसीडर करता है मतलब एज ए वेब पेज उसको कंसीडर करता है द एक्सएम एल एक्सटेंशन इंडिकेट एक्सएम एल फाइल एक्सएम एल एक्सटेंशन जो होती है वो एक्सएम एल फाइल को इंडिकेट करती है सी एस एस एक्सटेंशन जो होती है वो आपकी स्टाइल शीट्स को इंडिकेट करती है दैट वी हैव लर्न इन क्लास नाइन सी के बारे में हमने पढ़ा था क्लास इलेवन सॉरी हमने पढ़ा था पिक्चर्स एंड पिक्चर्स आर रिकॉग्नाइज बाय द एक्सटेंशन जी आई एफ पी एन जी एंड जेपीजी ये सारे पिक्चर्स की होती हैं ये हम सारे पिछले चैप्टर के अंदर हम ये सब चीजें पढ़ कर आए हैं मल्टीमीडिया फाइल्स आल्सो हैव देयर ओन फॉर्मेट्स विद डिफरेंट एक्सटेंशंस अब जो मल्टीमीडिया फाइल्स के जो अलग फॉर्मेट्स होते हैं वो और क्या हैं आपकी एस फाइल होती हैं वेव फाइल्स होती हैं एम पी थ्री और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं ये सारे के सारे क्या हैं आपके मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स हैं जो कि आप अपने वेब पेज के ऊपर एम्बेड कर सकते हो बेसिकली वेब ब्राउजर का सपोर्ट होना मल्टीमीडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है बहुत सारे वेब ब्राउजर्स आजकल जो जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं दे सपोर्ट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ मल्टीमीडिया वो हर तरीके के मल्टीमीडिया को सपोर्ट करते हैं क्योंकि आजकल जो टाइम है आज का जो सीनैरियो है वो इंटरेक्टिव वेब पेजेस का ही है इंटरेक्टिव वेब पेज मतलब कि जैसे आप किसी साइट पे अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको इमेजेस मिलेंगी पिक्चर्स मिलेंगे मेन्यूज वगैरह अगर आपको मिलते हैं तो आप वहां से आपको आ, अच्छे से आप उसको देख सकते हो कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं दैट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया ऑन वेब पेज अब मल्टीमीडिया को लगाने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस की सबसे फर्स्ट है ग्रेटर इमर्शन ग्रेटर इमर्शन मतलब इट गिव्स अ बेटर इम्पैक्ट ऑन यूजर अगर आपका मल्टीमीडिया पेज होगा मल्टीमीडिया वेबसाइट होगी तो यूजर के ऊपर उसका बेटर इम्पैक्ट पड़ता है यूजर उसको अच्छे से मतलब आ, समझ पाता है वेबसाइट को फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो अगर वहां पर सिर्फ आपको टेक्स्ट ही लिखा हुआ मिले तो क्या वो आपके लिए कन्वीनियंट होगा उसको यूज करना उसके ऊपर जाओगे आप नहीं आप कौन सी वेबसाइट प्रेफर करोगे जहां पर कुछ मल्टी कंटेंट आपको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल कुछ इमेजेस मिलेंगी कोई वीडियो आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हो आप किसी जी के थ्रू या कोई एनिमेशन के थ्रू वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो तो वो दैट इज कॉल्ड ग्रेटर इमर्शन की जहां पर जो इम्पैक्ट है जो इंप्रेशन है यूजर के ऊपर वेबसाइट का अच्छा पड़े तो मल्टीमीडिया लगाने से हमेशा ही अट्रैक्टिव वेबसाइट बनती है और यूजर को इंटरेक्टिव कंटेंट मिलता है तो यूजर का जो रिटेंशन टाइम है आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके वेब पेज के ऊपर वो ज्यादा होता है सेकेंड इज एनहेंस्ड पेज रैंकिंग फॉर एस सी ओ के लिए इन आपकी जो रैंकिंग है वो अच्छी होती है देखिए सिंपली टेक्स्ट पेज जो पेजेस होते हैं दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव यूजर उनके ऊपर कम जाते हैं और जो मल्टीमीडिया पेजेस होते हैं वो बट बेटर होते हैं यूजर उसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और वो भी तब करेगा कि सिंपली आपने सिर्फ अगर मल्टीमीडिया लगा के छोड़ दिया तो ऐसे आपका काम नहीं बनेगा इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको वहां पर लगानी पड़ती हैं फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई वीडियो लगाया है उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है उसकी कुछ टैगिंग करनी पड़ती है कोई अगर आप इमेज आप लगा रहे हो तो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन एंड इमेजेस आपको 
इमेज के बारे में कुछ बताना पड़ता है जो वहाँ पर जो कीवर्ड्स निकल कर आते हैं उन्हीं से ही जो आपका पर्टिकुलर वेबसाइट या आपका जो वीडियो है या आपका जो इमेज है वो आपके वेब पेज की रैंकिंग के अंदर जाता है तो अगर आप बेटर रैंकिंग करना चाहते हो तो आपका जो पेज है वो मल्टीमीडिया पेज होना चाहिए और वहां पर एस भी अच्छे से अच्छा अच्छे तरीके से यूज होना चाहिए एंड नेक्स्ट इज बेटर ब्रांडिंग बेटर ब्रांडिंग मतलब ऑब्वियस है कि जो भी आपके मल्टीमीडिया पेजेस होंगे दे विल बी मोर कन्वीनियंट वो दे विल बी प्रेजेंटिंग योर ब्रांड इन अ मोर कन्वीनियंट वे आपका जो ब्रांड इमेज है वो बहुत अच्छे से बनाएंगे आप किसी भी बड़े ब्रांड की वेबसाइट पे जाके देखिए उनकी वेबसाइट जो होती है वो फुल फ्लेज वेबसाइट होती है मतलब यू विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांड एंड द प्रोडक्ट कि आपका प्रोडक्ट के प्राइस से लेके आफ्टर सेल सर्विसेज तक आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन यू विल बी गेटिंग ऑन द वेबसाइट इट तो बेटर ब्रांडिंग करने के लिए मल्टीमीडिया जो है वो बहुत ज्यादा सूटेबल है ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डिसएडवांटेजेस के डिसएडवांटेज है सबसे पहला पोटेंशियल डैमेज टू सर्च इंजन रैंकिंग पोटेंशियल डैमेज टू सर्च इंजन रैंकिंग का मतलब क्या है अब देखिए अगर आप एस अपने पेज की बहुत अच्छे से करते हैं तो तो आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी आएगी वेब वेबसाइट की बट अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को अच्छे से यूज नहीं किया आपने वीडियो वीडियो के डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं लगाए हैं टैगिंग अच्छे से नहीं की है इमेजेस को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया है तो आपकी जो रैंकिंग है वो आपकी कम हो सकती है या हो सकता है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप मल्टीमीडिया कंटेंट आप अपने पेज पे यूज कर रहे हो उसकी ऑप्टिमाइजेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपकी जो सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग है वो बेटर रहे वो आपकी रैंकिंग आती रहे नेक्स्ट इज लोडिंग टाइम लोडिंग टाइम यहाँ पर थोड़ा सा इशू बन जाता है क्योंकि देखिये जितनी इशू वहां बनता है बेसिकली जहां पर इंटरनेट के जो कनेक्शन है वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं जहां पर स्पीड कम होगी वहां पर आपका लोड होने में जो कंटेंट है वो टाइम लगाएगा ठीक है जिनका स्पीड का कनेक्शन का इशू नहीं है स्पीड फास्ट होगी तो फटाफट से आपका पेज जो है वो लोड हो जाता है ठीक है नेक्स्ट इज कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी मींस कि जो भी आपका मल्टीमीडिया जो एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हो अपने पेज के ऊपर दे शुड बी कंपैटिबल विद द वेब ब्राउजर्स वो आपके वेब ब्राउजर्स के अकॉर्डिंग कंपैटिबल होने जरूरी हैं वैसे तो आजकल सभी तरह का मल्टीमीडिया हर वेब ब्राउजर को सपोर्ट करता है बट फिर भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका कि जो फ्लैश फाइल्स होती हैं वो आपके एप्पल की मोबाइल डिवाइस को सपोर्ट नहीं करती हैं तो ऐसे ही कुछ कुछ और सॉफ्टवेयर क्योंकि फ्लैश जो है फ्लैश से भी अच्छे आजकल एनिमेशन सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा अपग्रेडेड आ गए हैं तो फ्लैश को लोग जो है कम यूज करते हैं तो इसीलिए वो एप्पल के मोबाइल डिवाइसेस को भी सपोर्ट आजकल नहीं करता है तो ये थोड़े टाइम में मे भी हो सकता है ऑप्सलेट हो जाए और बिल्कुल भी इसका यूज ना हो मेन हमें इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि जो भी मल्टीमीडिया हम यूज करें वो पूरा का पूरा मल्टीमीडिया फॉर्मेट शुड बी कंपैटिबल विद द वेब ब्राउजर्स विच आर करेंटली यूजिंग इन टूडेज सिनारियो तो ये थे आपके फर्स्ट सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो हमने आज डिस्कस किया है जिसके अंदर हमने मल्टीमीडिया क्या होता है मल्टीमीडिया के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं उसके साथ साथ ही कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं असाइनमेंट के जो कि आप कर सकते हैं आप डिफाइन मल्टीमीडिया एंड इट्स वेरियस टाइप दैट वी हैव डिस्कस इन दस सेशन सेकेंड है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया वो भी हमने अभी पढ़े हैं व्हाई वी नीड इंटरनेट ब्राउजर आल्सो एक्सप्लेन द वेब पेज अब इंटरनेट ब्राउजर की नीड क्यों होती है बेसिकली जो इंटरनेट ब्राउजर्स होते हैं दे हेल्प टू डाउनलोड द एच टी एम एल कंटेंट जो भी आपके वेब पेज होते हैं उनको डाउनलोड करने में उनको ओपन करने में हेल्प करते हैं ठीक है तो इसलिए हम आपको इंटरनेट ब्राउजर चाहिए ही चाहिए इफ यू वांट टू एक्सेस सम इंटरनेट पेज और वेब पेज आपको कोई अगर एक्सेस करना है तो आपको इंटरनेट ब्राउजर चाहिए ही रहता है नेक्स्ट एक्सप्लेन वेब पेज वेब पेज क्या होता है वेब पेज इज नथिंग बट द बट एच टी कंटेंट जो भी आप मल्टीमीडिया और एच या कोई भी किसी भी लैंग्वेज uh, के अंदर अगर आप पेज बना रहे हो वेबसाइट के ऊपर जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड वेब पेज लिस्ट ऑफ फाइव इंटरनेट वेब ब्राउजर विच सपोर्ट मल्टीमीडिया आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं फाइव ब्राउजर्स की जैसे आपका गूगल क्रोम है मजीला फायरफॉक्स है और ऑपरा है बहुत सारे हैं आप इनकी एक, एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो फुल फॉर्म ऑफ एच टी एम एल एंड एक्स एम एल एच टी एम एल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज ये हमने पढ़ा था इलेवेंथ में भी और एक्स एम एल होता है आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो कि आपके डेटा बेस वगैरह स्टोर करने के लिए यूज होता है तो इसी के साथ जो सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट सेशन है वो हमारा खत्म होता है 
नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग द नेक्स्ट सेशन कंपैटिबिलिटी मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स विद वेब पेजेस तो तब तक के लिए आप इस चैप्टर 